Hey guys, this is Asis and another your most welcome in our new video. तो आज के इस लेक्चर लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ आइनिक बॉन्ड देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज़ यहां से नीट 2019 एंड जेई 2019 के अंदर क्वेश्चन आएगा इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और मैं आपको यहीं पे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा चलिए तो शुरू करते हैं पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइनिक बॉन्ड के अंदर हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे देखिए यहां पे मैं टोटल फोर सब टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है ये ये मैं आज ही के लेक्चर में डिस्कस करूंगा बट नेक्स्ट पोलैरिटी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 13 के अंदर डिस्कस करूंगा जिसके अंदर कि मैं आपको फाजांस रूल कोवेलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है किस में कम है हाइड्रेशन रेडियस ये सब चेक करना सिखाऊंगा तो आज तो हम ओनली लेटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी एंड सोल्युबिलिटी इतना ही चेक कर पाएंगे आप ध्यान रखना लेटिस एनर्जी को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है एली से एंड हाइड्रेशन एनर्जी को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है एच से तो अब हम देख लेते हैं हम हमारा यहां पे फर्स्ट सब टॉपिक वो है लेटिस एनर्जी जिसको कि हिंदी में बोला जाता है जालक ऊर्जा देखिए लेटिस एनर्जी क्या होता है सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए तो मैं बता दूं लेटिस एनर्जी क्या होता है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट वन मोल आयनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस आयन कोई भी एक मोल आयनिक सॉलिड है उसको उसी के गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी को ही लेटिस एनर्जी बोला जाता है आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी अब आपको ध्यान रखना है लेटिस एनर्जी होती है वो ऑलवेज एक जो थर्मिक होती है आपको बहुत बुक्स में बहुत सारी बुक्स ऐसी है जिसमें आपको एंडोथर्मिक देखने को मिल जाएगा बट आपको ध्यान रखना है ऑलवेज एक जो थर्मिक होती है अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर लेक्चर नंबर 11 देखा हो मेरा मैंने आपको वहां पे भी बताया था और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक जो थर्मिक की आंसर लगा के आना है अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल है हमारा NaCl जो कि सॉलिड है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है ये भी आयन है और ये भी आयन है मतलब आयनिक सॉलिड को आयनिक गैसियस में कन्वर्ट करना है यही हमारी डेफिनेशन थी अब देखिए जब हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हमको यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी देनी पड़ेगी तो जब हम एनर्जी देते हैं तो क्या हो क्या होगा एंडोथर्मिक होगा और एंडोथर्मिक होगा मतलब वहां पे एनर्जी हमको देनी पड़ेगी और वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा तो यहां पे एंडोथर्मिक है तो यहां मैंने पॉजिटिव साइन यूज ले लिया अब आपको एक डाउट आ गया होगा सर अभी अभी तो आपने यहां पे एक जो थर्मिक बताया था बट मैंने यहां पे लेटिस एनर्जी एंडोथर्मिक क्यों लिख दिया ध्यान रखना आपको आंसर हमेशा एक जो थर्मिक लगाना है बट यहां पे देखिए हम रिएक्शन को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी उस कंडीशन में पॉजिटिव साइन आ जाता है बट आप इसी रिएक्शन को अपोजिट कर दीजिए उल्टी कर दीजिए जैसे कि NaCl इधर Na प्लस प्लस Cl माइनस इधर और NaCl इधर उस कंडीशन में साइन भी यहां पे नेगेटिव आ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक हो जाएगा ये डाउट बहुत बच्चों का रहता है और समझ नहीं आता बट मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा और नहीं आया तो प्लीज आप इसको रट लीजिए रटना इतना सा है कि एग्जाम में ऑलवेज एक्सोथर्मिक लगा के आना है और जब भी आप क्वेश्चन करो मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन भी करा दिया था लेक्चर नंबर 11 में वहां मैंने आपको बता दिया था प्लीज आप वो लेक्चर देख लीजिए ज्यादा अच्छे से आपको ये ये वाली लाइन समझ आ जाएगी अब देखिए लेटिस एनर्जी कैलकुलेटेड बाय बोर नेबर साइकिल जो बोर नेबर साइकिल होती है उसी की हेल्प से ही हम लेटिस एनर्जी चेक कर सकते हैं और स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड ऑन लेटिस एनर्जी जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हम लेटिस एनर्जी की सहायता से ही चेक कर पाएंगे चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लेटिस एनर्जी देखिए यहां पे टू फैक्टर्स है तो लेटिस एनर्जी होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहां पे z प्लस एंड z माइनस क्या है z प्लस है यहां पे चार्ज ऑफ कैटायन एंड z माइनस है यहां पे चार्ज ऑफ एनायन मतलब कि डायरेक्ट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो सेकंड वो है लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन r प्लस प्लस 1 अपॉन r माइनस r प्लस क्या है यहां पे रेडियस या साइज ऑफ कैटायन या रेडियस या साइन ऑफ एनायन आपको ध्यान रखना है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करोगे तो फर्स्ट आप यहां पे जो देखोगे वो चार्ज से देखोगे देखो यहां पे चार्ज एक डोमिनेंट फैक्टर है इसके बाद आप साइज से चेक करना ओके अब देखिए यहां पे एक एक्सेप्शन आ जाता है और जब भी क्वेश्चन आता है लेटिस एनर्जी का ओनली वो इसी के अंदर से आता है ये एक्सेप्शन आपको दिख रहा होगा ऑलवेज अब तक जब भी क्वेश्चन आया है हमेशा इसी के अंदर से आया है तो देखिए जो सेकंड ग्रुप के जो सल्फेट जैसे सेकंड ग्रुप के कोई भी एलिमेंट है उसी एलिमेंट का सल्फेट एंड कार्बोनेट सल्फेट एंड कार्बोनेट के लिए टॉप टू बॉटम जाने पे लेटिस एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज होती है 
वैसे डिक्रीज होनी चाहिए इसके हिसाब से देखिए जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा और जब साइज इंक्रीज होगा जब ये इंक्रीज होगा तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए थी बट ऐसा नहीं होता यहाँ पे साइज इंक्रीज होने के साथ में लेटेस्ट एनर्जी भी इंक्रीज होती है बट सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के ओनली सल्फेट एंड कार्बोनेट के लिए अब देखते हैं हम हमारे कुछ क्वेश्चन आपको इनको याद रखना है अच्छे से चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर वन लिया है मैंने इसके भी अंदर मैंने यहाँ पे टोटल थ्री क्वेश्चन लिए हैं फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी का आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन एल आई एफ एन एफ के एफ एंड आर बी एफ अब आप इसको किससे लगाओगे आप यहाँ सबसे जो हमारा डोमिनेंट फैक्टर है वो था क्या हमारा डोमिनेंट फैक्टर था हमारा यहाँ पे चार्ज बट देखिये यहाँ सब पे चार्ज सेम है एल आई प्लस एल आई प्लस एफ माइनस एन ए प्लस एफ माइनस के प्लस एफ माइनस आर बी प्लस एफ माइनस तो यहाँ पे चार्ज क्या गया इक्वल आ गया चार्ज इक्वल आने की कंडीशन में सेकंड फैक्टर होता है वो होता है साइज अब देखिए यहाँ सबसे ज्यादा साइज साइज किसका है सबसे ज्यादा साइज है हमारा आर बी आर बी का मतलब रूबेडियम का ओके तो यहाँ पे साइज ज्यादा तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी सबसे कम हो जाएगी तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा जिसका साइज ज्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम तो हमारा ऑर्डर ये वाला ऑर्डर हो जाएगा ओके आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा बिकॉज यहाँ पे चार्ज इक्वल तो हमने क्या फैक्टर यूज लिया हमने यहाँ पे साइज यूज लिया सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है इस पर चार्ज देखते हैं टू एन प्लस प्लस का एस माइनस टू इस पर भी एन प्लस प्लस सी एल माइनस यहाँ चार्ज अलग अलग है यहाँ चार्ज इक्वल नहीं है यहाँ पे चार्ज नॉन इक्वल है तो जिस पे ज्यादा चार्ज होगा जिस पे जितना ज्यादा चार्ज उसका लेटेस्ट एनर्जी उतनी ही ज्यादा तो यहाँ पे देखिए जिसका जितना ज्यादा चार्ज उसकी लेटेस्ट एनर्जी उतनी ही ज्यादा आई होप आपको क्वेश्चन नंबर टू भी अच्छे से समझ आ गया होगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप नोट्स बना रहे हो तो आपको हेल्प मिलेगी फर्स्ट हमने किससे किया था इसको हमने फर्स्ट को किया था साइज से सेकंड को किया था हमने चार्ज से और थर्ड वाला इसको देखते हैं थर्ड हमारा क्या थर्ड हमारा एन और एम इसमें चेक करना है तो टू एन प्लस प्लस एस माइनस टू एम जी प्लस टू प्लस का यहाँ पे टू सी एल माइनस तो यहाँ पे तो चार्ज इक्वल आ गया इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे इस पे माइनस टू यहाँ प्लस टू यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस मतलब यहाँ चार्ज क्या इक्वल है तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं अगर आपने मेरा पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको वहां पर जेड इफेक्ट बताया था इसमें हमको जेड इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी जेड इफेक्ट कैसे देखा जाता था हमने देखा था जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जैसे कि मैंने यहाँ पे सोडियम भी ले लिया और मैग्नीशियम भी ले लिया बिकॉज ये सेंट्रल एटम है दोनों तो सेंट्रल एटम सोडियम लिया और मैग्नीशियम लिया इस पे यहाँ कितना चार्ज है इस पे प्लस चार्ज है बट इस पे यहाँ प्लस टू चार्ज है मैंने आपको बताया था जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जेड इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा तो जिसका जितना ज्यादा जेड इफेक्ट होगा उसका साइज इतना ही कम होगा उसका साइज क्या होगा इतना ही कम होगा और जिसका साइज जितना कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी तो यहाँ लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी जिसका साइज जितना कम उसकी लेटेस्ट एनर्जी इतनी ही ज्यादा मतलब यहाँ एन की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किसके एम से नहीं समझ आया तो फिर से देखिए इसको आपको जेड इफेक्ट से करना पड़ेगा जेड इफेक्ट से क्यों करेंगे बिकॉज यहाँ पे चार्ज इक्वल है चार्ज इक्वल आ जाएगा जेड इफेक्ट लगाएंगे देखिए यहाँ पे जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका जेड इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता था मतलब केटाइन जितना चार्ज होगा अगर एनाइन होता तो वहां पर क्या होता जैसे कि एनाइन होता जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे एस माइनस एंड सी एल तो यहाँ पे जेड इफेक्ट किसका ज्यादा होगा यहाँ सी एल माइनस का ज्यादा होगा टाइन वाले के लिए जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका जेड इफेक्ट इतना ही ज्यादा बट एनाइन वाले के लिए जिस पे जितना कम नेगेटिव चार्ज उसका जेड इफेक्ट उतना ही ज्यादा प्लीज आप जेड इफेक्ट वाला मेरा लेक्चर देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं तो आप वो लेक्चर देख लेना और आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा चलिए अब हम इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर वन का ही जो फोर्थ क्वेश्चन था वो मैंने आपके सामने लिख दिया है ये है हमारा बीई एसओ फोर एन जी एसओ फोर सी एसओ फोर एंड एस आर एसओ फोर इसके बीच में आपको लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर बताना है जो की ऑलरेडी ए आई पी एम टी टू थाउजेंड थ्री के अंदर पूछा जा चुका देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सबसे हमारा जो फर्स्ट फैक्टर था वो था क्या हमारा चार्ज चार्ज से देखते हैं तो देखिए यहाँ बी ई प्लस टू एम जी प्लस टू सी ए प्लस टू एंड एस आर प्लस टू मतलब यहाँ पे क्या चार्ज सब पे इक्वल है और एसओ फोर माइनस टू यहाँ पे सल्फेट है ही तो यहाँ पे इसमें क्या चार्ज इक्वल हो जाएगा
टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा साइज हमारा इंक्रीज होता है जब साइज इंक्रीज होता है तो मैंने आपको बताया था लेटेस्ट एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है बट ध्यान रखो सल्फेट एंड कार्बोनेट हमारे क्या थे एक्सेप्शन थे तो मतलब साइज इंक्रीज होगा तो लेटेस्ट एनर्जी भी इंक्रीज होती है किसके लिए सल्फेट एंड कार्बोनेट के सेकेंड ए के एलिमेंट्स के लिए तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे ये हो जाएगा ध्यान रखना ये वाला ऑर्डर होगा हमारा आपको अच्छे से ध्यान रख लेना ये ऑर्डर कभी नहीं होगा सल्फेट एंड कार्बोनेट के लिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फोर अच्छे से समझ आ गया होगा अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट हाइड्रेशन एनर्जी तो जो हमारा सेकंड सब टॉपिक है वो है हाइड्रेशन एनर्जी चलिए तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है तो देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ वन मोल आइनिक सॉलिड वन मोल आइनिक सॉलिड का हाइड्रेशन करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी क्या क्या होते हैं तो वही सेम फैक्टर है जो हमने अभी देखे थे लेटिस एनर्जी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कि डोमिनेंट फैक्टर है बट हाइड्रेशन एनर्जी साइज या रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो दोनों के लिए सेम फैक्टर से यहाँ पे तो जो हमारा थर्ड सब टॉपिक था वो था सोल्यूबिलिटी जिसको कि हिंदी में बोलते हैं विलय था देखिए इसके टू केस है यहाँ पे जो फर्स्ट केस है वो ये है कि लेटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है तो उस कंडीशन में कोई भी कंपाउंड वॉटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा ओके बट जो सेकंड केस है वो ये है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन है लेटिस एनर्जी से मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लेटिस एनर्जी से उस कंडीशन में ऑलवेज जो है कंपाउंड वाटर के अंदर क्या होगा सोल्यूबल होगा आपको ये दोनों अच्छे से याद रख लेना है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अब इसका फैक्टर्स देखते हैं सोल्यूबिलिटी के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं तो जो सोल्यूबिलिटी होता है वो हाइड्रेशन एनर्जी के तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है बट लेटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है अब किसी भी कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी कैसे चेक करते हैं मैं आपको ये बताता हूं तो देखिए इसके भी यहाँ पे टू केस होते हैं और ये दोनों ही केस आपको यूट्यूब चैनल पे कोई भी टीचर नहीं बताएगा बट मैंने आपको बताया था मैं एलन के नोट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी टॉप फैकल्टी के जो कि जिन टीचर्स से मैं पढ़ा था तो देखते हैं हमारा केस नंबर फर्स्ट है वो है इफ कॉमन आयन इज स्मॉल कॉमन आयन अगर स्मॉल होगा उस कंडीशन में आपको ऑर्डर हमेशा सोल्यूबिलिटी का लेटिस एनर्जी से लेटिस एनर्जी से ही लगाना है अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मैं करके बताऊंगा अभी आपको समझ नहीं आएगा इसके एग्जाम्पल होते कॉमन आयन के एन ए प्लस एल आई प्लस टू ओ माइनस टू एफ माइनस ओ एच माइनस एंड सेकेंड एके केटाइन बेरिलियम मैग्नीशियम बेरिलियम मैग्नीशियम बेरियम स्ट्रोनशियम ये चारों सेकेंड एके केटाइन होते हैं ओके तो आपको ये याद रख लेना है कैश टू होता है इफ कॉमन आयन इज बिग अगर कॉमन आयन बिगर होता है उस कंडीशन में आपको ऑर्डर हमेशा हाइड्रेशन एनर्जी से लगाना है तो जो इसके एग्जांपल होते हैं बिगर के सी एस प्लस आर बी प्लस बी आर माइनस आई माइनस सीओ थ्री माइनस टू एसओ फोर माइनस टू कार्बोनेट सल्फेट देखिए इसको सल्फाइट बोलते हैं एसओ फोर माइनस टू को बोलते हैं सल्फेट एसओ फोर सॉरी एसओ थ्री माइनस टू को बोलेंगे सल्फाइट एंड एस माइनस टू को बोलते हैं सल्फाइड सल्फाइड एंड सल्फाइड और ये फोस्फेट हो जाएगा तो आपको इनको याद रख लेना है अब हम करते हैं हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो देख लेते हैं हम हमारा आज के लेक्चर पे आधारित क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लेटिस एनर्जी इनमें से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से अधिक होगी और हमारे ये क्वेश्चन ए आई पी के अंदर पूछा जा चुका ऑप्शन है एम जी एसओ फोर सेकेंड आर एसओ फोर थर्ड है बी एसओ फोर एंड ऑप्शन नंबर फोर है एस आर एसओ फोर देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी का ऑर्डर लगा लीजिए हाइड्रेशन एनर्जी हमारा यहाँ पे साइज के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल था और लेटिस एनर्जी भी बट यहाँ पे लेटिस एनर्जी लेटिस एनर्जी के लिए सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए सल्फेट एंड कार्बोनेट यहाँ पे क्या थे एक्सेप्शन थे तो आप ये ऑर्डर आप पे निकालना आना चाहिए मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर निकाल दिया हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा जिसका साइज सबसे कम उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा और लेटिस एनर्जी के लिए जिसका साइज यहाँ पे सबसे ज्यादा उसी की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगी सल्फेट एंड कार्बोनेट के लिए तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लेटेस्ट एनर्जी से तो सिंपल सी बात है हम ये वाला ही देख लीजिए आप यहाँ पे इसकी क्या है हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम तो हमारा ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे आंसर हो जाएगा आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा नहीं आया तो प्लीज आप लेक्चर को फिर से देखिए और हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटेस्ट एनर्जी निकालना सीखिए तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर
तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स हैज हाइड्रोजन एनर्जी हायर देन द लेटिस एनर्जी क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आपको पता चल गया होगा यहाँ पे आपको ये दि, ये दिया हुआ है एल्केलाइन अर्थ मेटल एल्केलाइन अर्थ मेटल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे फिर दिया हुआ है सल्फेट्स देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन बिल्कुल वही है सेम टू सेम क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है लेटिस एनर्जी से ओके तो देखिए वही हम सेम हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाएंगे इसके पहले लगाया था फिर लगाएंगे लेटिस एनर्जी का यहाँ पे वही सल्फेट है तो सल्फेट के लिए क्या था जिसकी जितना ज्यादा साइज उसी की लेटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बी ए एसओ फोर की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी बट हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी बी ई एसओ फोर की सबसे ज्यादा हो जाएगी तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि इनमें से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा होगी तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ई एसओ फोर आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन ए आई टी एम की टू के अंदर पूछा गया था चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा सोलिबिलिटी ऑफ द एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स इन वाटर आपको वाटर के अंदर एल्केलाइन अर्थ मेटल जो कि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उन्हीं के सल्फेट की आपको वाटर के अंदर यहाँ पे सोलिबिलिटी का ऑर्डर बताना है सेकेंड एक ग्रुप के एलिमेंट ये मैंने लिख दिया बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोलशियम एंड बेरियम आपको इनका ऑर्डर बताना है ओके तो देखते हैं सबसे पहले आप यहाँ पे कॉमन आइन चेक कीजिए कॉमन आइन क्या है हमारे यहाँ पे कॉमन आइन है सल्फेट सल्फेट क्या होता था ये बिगर होता था ये बिग होता था मैंने बिग के लिए बताया था हम हाइड्रेशन एनर्जी से ही सोल्यूबिलिटी का आंसर लगाते हैं जो कि डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता था सोल्यूबिलिटी के ओके अगर यहाँ पे सल्फेट की जगह कार्बोनेट होता तो भी यही होता बट अगर F- या OH- आ जाता तो वो क्या था स्मॉल होते हैं और स्मॉल के लिए हम उसका ऑर्डर लेटिस एनर्जी से लगाते हैं तो हमारा हमको यहाँ पे लेटिस एनर्जी से नहीं लगाना हमको यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी से लगाना है थर्ड सब टॉपिक याद कीजिए और आप नोट्स बना रहे हो तो उसको देखिए जल्दी से ओके अब हम यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाते हैं हाइड्रेशन एनर्जी क्या था हमारा साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज सबसे ज्यादा किसका बेरियम का तो जिसका जितना साइज उसकी उतनी ही कम हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी तो बी ए एसओ फोर की यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम और बी ई एसओ फोर की यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी क्या सबसे ज्यादा ओके बीच में ये आप लिख लेना बी एसओ फोर की सबसे कम उससे ज्यादा एस आर एसओ फोर फिर उससे ज्यादा सी ए एसओ फोर उससे ज्यादा एम जी एसओ फोर और सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो होगी बी ई एसओ फोर की अब देखिए हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली ये सोल्यूबिलिटी का डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता था तो जिसकी ज्यादा जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी सोल्यूबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी मतलब कि बी ई एसओ फोर की सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा फिर हमारी एम जी एसओ फोर की फिर सी ए एसओ फोर की फिर एस आर एसओ फोर की एंड देन बी ए एसओ फोर की तो ये ऑर्डर आ जाता है हमारा सोल्यूबिलिटी का निकल के आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में उसके अंदर हम बात करेंगे पोलरिटी पोलरिटी के अंदर हम फायरस रूल देखेंगे फिर तो उसके बाद में हम ओवरलैंड करेक्टर आइनिक करेक्टर किस में किसका ज्यादा है फिर हम वहां पे रेडियस चेक निकालना सीखेंगे तो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा इंपॉर्टेंट होगा तो आप तब तक मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ आया हो मेरी इतनी मेहनत करने के बाद तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करके जाना और अगर आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हो तो प्लीज कमेंट करके जाना सर आई एम एक्टिव विद यू तो मैं आपके साथ मिलके पूरी मेहनत करूंगा और अभी हमारा केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज मैं चाहता हूं आपके पूरे जो भी क्वेश्चन आए टफ से टफ वो भी सही हो तो उसके लिए हमको मेहनत करनी होगी चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए